让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，伊斯兰教不吃猪肉，为什么可以吃其他肉？这个秘密太可怕，一起来听。猪肉是我们日常餐桌上主要的食品，因为肉质鲜嫩。做法有很多，但是有些地方还有民族却不能吃猪肉，就比如世界三大教之一的伊斯兰教。不过，更让人奇怪的是，伊斯兰教可以吃其他的肉，这是什么原因呢？一，伊斯兰教为什么不吃猪肉？伊斯兰教又称回教、清真教、天方教，是世界性的宗教之一。于公元七世纪，由麦加人穆罕默德在阿拉伯半岛上首先兴起，与佛教、基督教并称为世界三大宗教。穆斯林是伊斯兰一词的派生名词，意为顺从真主者、实现和平者。伊斯兰的意识是顺从真主、实现和平。那么，信任伊斯兰宗教的人就要成为顺从真主的人。实现和平的人，而穆斯林有不少的风俗习惯和禁忌，其中不吃猪肉就是其中的一个禁忌。伊斯兰教不吃猪肉的原因有五种：其一，《古兰经》中明言禁止吃猪肉，猪为不圣洁之物；其二，世界各民族语言形容丑蠢都用猪来形容，猪是杂食动物，生活区域肮脏不堪。猪和食草动物没法相比。其三，猪有恶性，人说虎毒不食子，猪饿极了，饲养它的主人的孩子都吃，性格恶过虎狼。其四，乱伦交配，幼猪发情时会和生养它的父母交配，牛羊则不会这样。其五，猪身上的病毒、病菌和寄生虫最容易传染给人。《古兰经》是伊斯兰教的经典之作，书中说猪脏，导致很多伊斯兰教徒对猪十分的厌恶。《古兰经》的影响力是很大的。穆罕默德当时就是凭着《古兰经》的力量，将四分五裂的阿拉伯民族紧紧地团结在了一起，民众们接受了其中的精义思想和信仰，所以对于猪很忌讳，因此不吃猪肉。古代的埃及人认为猪是污秽的，养猪的人都不可以进入寺庙之内。回族人、闪族人也不吃猪肉，哈兰人一年也只吃一次猪肉。全世界的伊斯兰教徒都不吃猪肉，大概也都是受了《古兰经》的影响。穆斯林认为，安拉禁止吃猪肉这一事实本身就足以成为不食猪肉的理由。安拉的知识是超越一切的，不论是过去还是现在还是将来。穆斯林不吃猪肉的主要原因是服从真主的命令。在《古兰经》第六章一四五节中提到，血、猪肉、自死的，以及未以真主之名宰生的不可食。信仰伊斯兰教的穆斯林因遵守教规而禁食猪肉，由于恪守不渝。久而久之，教义中规定的戒律就逐渐演变成为一种民族风俗习惯而沿袭下来。二，为什么可以吃其他肉？不过，随着时代的发展，伊斯兰教却可以吃其他肉，这又是什么原因呢？我们先来看一下关于猪成为肉食的来源。书中记载，中东是人类最早驯化猪的地区。大约一万年前，人们就开始养猪了。从地中海东岸直到两河流域的新石器时代，古村遗址都出土了大量猪骨，并显示出从野猪驯化为家猪的过程。但是，远在旧约诞生前，猪就开始在上述地区逐渐退出重要家畜之列。一些人类学家很早就给出解答：环境和气候的影响。新石器时代的近东、中东地区，森林茂密，水源丰富
，很适合喜阴的猪生存，所以猪会成为人们重要的肉食提供者。但随着气候变化和人口密度增高，中东地区的森林地带逐渐退化为耕地、草原和沙漠，而猪由于无法繁殖，消化草料的能力远不及牛羊。产肉率因此大大降低，养猪也变成越来越不划算。此外，猪和人一样都是杂食动物，土地沙漠化之后，不可避免的会出现猪与人争食的现象，又不像牛可以提供畜力和产奶。在自然资源匮乏的情况下，养猪不但无用，而且有害。另外，在犹太教兴起的年代。以色列的养猪业早已示威，当地居民的主要蛋白质来源是牛和羊，而牛羊都是反刍动物，所以反刍才成为可食用的标志。而反刍是指动物将胃内的食物倒流回口腔内再次咀嚼的行为，需要分为多个胃式的胃，主要出现在哺乳纲偶蹄目的部分草食性动物身上。也就是说，消化能力是不及其他动物的。旧约对猪肉的排斥看似多此一举，实则不然。宗教要在一个地区有效传播，就不能与当地习俗发生冲突。反之，还应将其列为教条。反刍加分蹄的公式，并非强加给信众，而是把后者已有的饮食习惯制度化、神圣化。除了猪之外，犹太教还禁吃唐鹅、鸬鹚等海鸟。当时生活在内陆地区的以色列人，可能一辈子都不会见到这些动物。伊斯兰教诞生的地区，气候、自然条件比以色列更不适合养猪。不难想见，猪在这样的地区，很容易在感官上沦落到今天多数中国人心目中的蛇、老鼠、果子狸之类的地位。英国人一度少吃猪肉后。对猪的感官就是这种情形，而蝗虫及其一干亲戚昆虫们，虽然在现代人看来被当成食物未免令人不适，尤其是其烹饪方式，无论从北非还是到东亚，都缺少基本的讲究，却在旧约中被特别列明网开一面，是因为它在当时还是人们经常食用的食物。比起水生动物中那些无奇无灵的奇怪生物，蝗虫显然要亲切得多。在基督教诞生前，西亚地区影响最广泛的索罗亚斯德教，同样有不食猪肉的教规。历史上，在从北非、地中海东岸到中亚地区广泛传播过的宗教，其不食猪肉的禁忌，与其说是互相影响。不如说是对本地习惯性观念的确认和强化。犹太教和伊斯兰教对骆驼肉的不同态度，也能说明饮食禁忌更与地域习俗而非宗教相关。由于进食动作与牛羊非常相似，骆驼被古以色列人误认为反刍动物，但其生育缓慢，通常作为沙漠坐骑而非肉食来源，因此。旧约在规定可食用动物特征时，除反刍之外，特意加上分蹄，将其排除在外。与以色列不同，伊斯兰教的发源地沙特阿拉伯完全处于沙漠地带。骆驼不但是重要的骑行工具，骆驼奶也是沙漠民族主要的蛋白质来源。在骑行过程中，遇到紧急情况还可以宰杀充饥，所以。《古兰经》未把骆驼列为进食肉类。伊斯兰教的古典传播边界清晰地勾勒出了猪肉禁忌与地域之间的关系。在非洲，气候干燥的北非迅速实现伊斯兰化，但在适合养猪的撒哈拉以南地区，伊斯兰教就难居主流。而在中国，伊斯兰教的势力范围局限于干旱或半干旱的西部省区。在适合养猪的传统农业地区，则始终难以扎根。与猪肉禁忌形成鲜明对比的是，伊斯兰世界内部对酒的不同态度。《古兰经》明确规定，穆斯林不得饮酒。在沙特和伊朗，违令饮酒会遭遇极重的惩罚。
。在中亚，穆斯林社会的酒文化却相当发达，他们本来就不吃猪肉，完全能接受猪肉禁忌，但如果不让喝酒，则绝难执行。马肉能不能吃，也体现出这种因地制宜。穆斯林在碰到畜类时。也用反刍加分题标准判断是否可吃。中国回维吾尔、东乡等定居穆斯林民族，因此将马、驴列为不食；而游牧的哈萨克人、科尔克孜人则酷爱吃马肉。在文化和经济交流空前广泛的今天，游牧穆斯林给定居穆斯林带来一个巨大的困惑。标注为清真食品的哈萨克马肠、熏马肉到底能不能吃？这是近年来穆斯林地区虔诚的穆斯林经常会问到的问题。此外，各种海产品能不能吃也颇让人头疼。很多穆斯林的态度很简单，除了猪不吃，其他都可以。总之，以上就是关于伊斯兰教不吃猪肉却吃其他肉的原因。可见。带有很强的个人主观色彩，不过这终究都是各个宗教的文化习俗。可能我们虽然不认同，但是可以保持尊重。男子吃了一锅蛇肉，竟把女儿一生的福禄吃光了。一起来听，在马来西亚槟城有一座蛇庙，有着一百多年的历史，又叫做青龙庙，里面有着很多的青蛇，它们都盘踞在寺庙当中，数量很多。都是毒蛇，但这些蛇不会咬人，于是就有着很多人去看，去祈求蛇神保佑，也不会害怕。可见，在他们心中，蛇是很重要的。蛇其实在每个地方都有着特殊的寓意，在中国代表着智慧，在印度是神圣的生物。蛇可以说是最有灵性的动物。一，蛇是最有灵性的动物，在世界各个地方。蛇有着不同的含义，在以前的时候，经常有人用蛇作为图腾，比如在澳洲的华伦姆格人，他们很崇拜蛇，因此他们会举行一种仪式，将自己的身体涂满颜料，打扮成蛇的样子，扭动自己的身体，唱歌跳舞，心中祈求着蛇神的保佑。还有在阿尔及利亚，他们也信奉蛇。在他们眼中，蛇就是能够保护家庭，所以经常将蛇供养起来。非洲的一些土著人，他们的盾上还有着蛇的图案，相信蛇有着特殊的力量。北美土著爱斯基摩人，他们有着将蛇的样子刻在身上的习惯，他们相信可以得到蛇神的保护。我们从这些资料就可以看到，蛇是有着神秘力量的，在动物中。对蛇的崇拜也是非常多的，在那些原始宗教中，对于他们来说，蛇的象征意义是吉祥、神圣，是不可侵犯的。如果家里突然来了一条蛇，就是吉兆的意思。在埃及，蛇的地位是比君王还要高的，是君主的保护神。传说中，法老用了黄金还有宝石，创造了一个眼镜蛇的形象，装饰在皇冠上，代表着蛇的地位。之外，蛇还象征着长寿，还有财富。在中国的传统文化当中，蛇还有龟是象征着长寿的。那些喜欢练瑜伽功的人，他们认为蛇有着五百年的寿命。人体内有着一种力，就像蛇一样盘绕，这叫做蛇力。如果修炼成功，就会将这种力释放出来，自己就会长寿。在民间有一个传说。蛇有着一个地下王国，里面全是宝藏，所以如果想要有着财运的人，可以去到蛇庙中祈祷。无论是从象征意义还是历史资料上来看，蛇是动物界中最具有灵性的。一旦你去捉蛇吃蛇，最后将会遭受到最严重的果报。二，吃蛇的现世报。听妈妈讲了一个故事。故事的主人公是妈妈在乡下的邻居，妈妈与邻居一家相处得很和谐，如果有吃的会互相送，双方都很热情，就像一家人一样。有一年，邻居家的男主人去到山上，打了一条大黑蛇。
，这条蛇的头上有着像公鸡头上的冠子，样子很奇怪。男主人从来都没有见过这种样子的蛇。后来回来的时候遇到我妈，她就与我妈讲这条蛇，不知道是不是从其他地方来的，还是蛇已经成精了，活了一辈子没有见过这样的蛇。男主人与这条蛇搏斗了几个小时，最后只见男主人带着一条蛇回到了家。家里人看到之后，就将蛇切好之后放在锅里，男主人就叫了我妈去吃。我妈也不好辜负他的好意，就过去了。男主人在饭桌上一直讲述自己是怎么杀死蛇的，但是我妈听到这些，心中有些不安，所以也只是喝了一点汤，没有吃肉。在晚上的时候，因为喝了酒的缘故，大家陆陆续续的睡着了。第二天的时候，只听见儿媳妇一声尖叫声，全部的人都醒来了。他们看到了一个很恐怖的画面：大家在晚上的时候喝了太多的酒，吃了很多的蛇肉，睡得很沉，根本没有注意到三岁的小孙女一个人在灶旁玩耍，大概是炉子里没有熄灭的火棒子掉了出来。旁边还有干的树枝，小孙女没有注意到，直接就一起烧了。儿媳妇很早起来准备了早点，却是发现孩子倒在炉子旁，烧得像炭一样，已经没有呼吸了。我妈告诉我这个故事的时候说，当时这件事传到了各个地方，让那些山里的人不信邪、不信因果、什么都吃的人才开始畏惧。从此之后，村子都不敢再杀蛇了。怕有一天遭到报应。三，吃蛇会有着严重的果报。在佛家理论当中，蛇象征着龙，如果杀害它们，就会成为龙擒拿的对象；如果你吃下去，就会损害人们的皮肤，严重者还会生包，长期受到病痛的折磨。还有一些人的血管当中会有着毒虫，最后瞪眼而死，还有着头发、眉毛脱落。甚至还得麻风病，痛苦而死，而且死了之后还会堕入到地狱当中，住十六亿年，偿还五百次生命。动物都是有着灵性的，如果你杀害了这些动物，他们就会报仇，那些杀害动物的人就会变得不幸。而且在佛学当中，动物都是自己父母的转世，如果你宰杀他们，就会有着严重的果报。就像金刚上师夏嘎巴曾经说过，父母会因为留恋故土，转世投胎为动物。有慈悲心的人就应该要怜悯他们。父母想回到自己的家乡，投生在此。如果能够看到自己的后代还有朋友幸福快乐的样子，这是他们心中所期望。但是他们的后代却猎杀动物，就会寒心。这无法想象的果报是最为严重的。净空法师说：“花报是你一生中所受到的报应，而杀生的果报是堕三途，花报是折福折寿。”在《地藏经》当中讲到：“言福提众生，起心动念无不是罪。”就是在说众生的起心动念都是自私的，而自私就会制造恶业，贪嗔痴会影响一生。比如那些最普遍的。为了贪图口腹之欲，杀害动物的人，他们就会遭受到报应。还有些人甚至说，动物存在的目的是为了给人吃的，这样的人生生世世都会被困在地狱当中，而他们一辈子都不知道原因。在动物里面，也有不少是素食的，比如牛、羊、马，他们都不吃肉。如果非要说吃肉不能够养身体，这就是借口。在地藏经中，就算是恶道鬼、地狱道里的那些鬼王，都不想看见众生杀生，因为杀生是违逆自信。杀生在佛教当中是会遭受到最严重的报应，而且一旦杀生，不仅出不了六道的轮回，还会冤冤相报，一直找你麻烦，每一世都不得安生。有一些人为什么寿命不长，就是因为制造的恶业太多。折福折寿。我有一个朋友很喜欢画画，他是南方人，他们一家人都很喜欢吃蛇，因为他的父亲生意比较好，是做房地产生意的，他们一家人一有了钱就天天吃蛇肉。
，每天吃肉都是花样吃法，而且也很少画画了。每次都去提醒他吃蛇肉不好，但是朋友没有听从劝告，还是去吃。过了不久，他父亲房地产的生意越来越差，最后直接面临破产了。他的母亲也因为破产而得了失心疯，父亲也因为劳心劳力而生病。我这位朋友身体变得不太好，很虚弱。他又重新开始接触画画，在画画的过程中接触到了佛教，才明白原因，走上了学佛信佛的道路，忏悔自己所造的恶业。因此，杀生所造的恶业不仅会让自己的功德消失。自己的后半辈子就会一直偿还罪孽，甚至会影响着身边人，一家人都陷入不幸当中。唯一的解决办法就是多放生，忏悔自己的行为。贪欲要减少，心中要保持着善念，行善事，积累善缘，才能够消除自己的业障问题。不然，你嘴里吃的肉，竟然是你前世的亲人。一起来听。实际上。每一个母亲都深爱着自己的孩子，虽然胎、卵、湿、化，各个生命的形态不同，但无论哪种生命，母亲对孩子的爱都是一样的。古人说：“谁言寸草心，报得三春晖。”生生世世的父母都是天底下最爱我们的人。父母深爱孩子，甚至为孩子造下种种恶业，就像视频中的鹰妈妈。他捕捉小鱼来喂养孩子，要不要承受他的果报？还是要的。轮回流转，父母为了我们而承受业果，又因顾惜我们而来到我们身边时，面对已经换了身相的他们，我们又做了什么呢？在佛教里有这样几个我们早已耳熟能详的真实的故事：有个人特别疼爱儿子，为儿子造了很多恶业，临终由于放不下儿子。两次转生成自家的牛，都被儿子给杀了。第三次仍转生为自家的牛，儿子准备杀他时，舍利弗尊者路过他家门，通过神通发现牛一直自言自语：“我已经来两次了，都被你杀了。我最爱的儿子，现在你又要杀我，我非常难过，实在是忍不了，但也没办法抵抗。”尊者将这件事告诉了这个儿子，后来把这头牛放生了。一，你嘴里吃的肉很可能是。在梁武帝时期，有一个非常著名的出家人，大家都称他为智公禅师。智公禅师是一位得道高僧，因为修行有成，证得道果，获得了佛教中所说的宿命通。可以看透他人的前生以及前因后果。大家都知道禅师修行很有功夫，所以有一次，一位有钱人在家里办喜事时，便想请智公禅师来诵经祈福加持一下。因为佛法不离世间法，智公禅师为了随顺众生世俗的风气，于是也就答应了。结果一进这家有钱人办的喜宴中后。禅师便脱口说出了一段话：“古古怪怪怪古，孙子娶祖母，猪羊炕上坐，六亲锅里煮，女吃母之肉，子打父皮骨。众人来贺喜，我看真是苦。”众人不明白这句话的缘由，连忙询问禅师原因。禅师说出了真相：原来婚宴中的主角本是祖孙关系。当孙子出生后，他的祖母就生病了。祖母到临终前还挂念着自己的孙子，担心没人能够照顾他，没有人能够帮他成家立业。于是，当祖母咽气时，因为这一股念力，便投胎为了一个女孩。此时结婚这女孩就是过去的祖母，因为临终前的一股执念来帮她成家立业来了。但因为换了一身皮肉，穿了另一件衣服。人们就全部认识了，但智公禅师却看得一清二楚，所以连声说道：“古古怪怪怪古，孙子娶祖母。”当智公禅师看向喜宴中的人群时，却发现原来坐着前来赴宴的人都是曾经家中人吃过的猪羊投胎转世，锅中的肉食却是曾经的家亲眷属。
因为家亲眷属曾经杀猪宰羊，吃食猪羊肉，现在则投身畜生道，还肉债来了。所以禅师才说道：“猪羊炕上坐，六亲锅里煮。”智公禅师看到女孩啃着猪蹄，一眼就明白，这猪蹄是女孩的母亲造了重罪，脱生成为了猪，最后被人宰杀，做成了美食。而现在，小女孩吃的就是成为猪的母亲，另一个小男孩则高兴地敲到的驴皮骨。这驴皮也是男孩的父亲造业轮回为了驴，死后被人做成了骨。禅师因此说道：“女吃母之肉，子打父皮骨。父母是对我们最恩深情重的人，是我们最应报答的人。父母恩深似海。”佛教经典中说：“假使有人。”左肩担父，右肩担母，沿皮至骨，穿骨至髓，绕须弥山，经百千劫，血流莫怀，犹不能报父母深恩。我们还感恩报恩之心，做种种善行，想超度去世的父母祖先，乃至生生世世的父母祖先。但如果我们还没有戒杀吃素，就为这个人间平添了许多悲剧色彩。有一句话说。如果有一天你有了天眼通，你会为自己吃过的每一口肉哭得死去活来，因为我观众生更香淡肉，无非亲者。我们所杀所吃的众生，都是我们往昔的父母。我们一边那么用心超度他们，一边却肆意的吃他们，这不仅是他们的悲哀，更是我们自己的愚痴和悲哀。轮回中的一切众生。没有一个不曾做过我们的父母，一次次的轮回中，不管我们投胎到哪里，那些生生世世的爸爸妈妈都对我们情深似海，恩重如山。明白道理，我们就自然而然地认识到，每一个生命都应该被尊重与爱护，我们就自然而然地明白，戒杀吃素，实在是天底下最理所应当的事。这样一个一恩报恩的时光。我们意念父母的恩德，不忍父母苦，也不忍众生苦，护生、放生、戒杀、吃素，尊重一切生命，然后发广大心，用身心意实践佛法，用佛法来帮助众生，这是我们当下最该做的事，这也是我们每个人都该升起的大孝之心。二，六道轮回不可不信。索达吉堪布曾说。有些人说，因为我不相信，所以我不承认轮回。这种说法很不理性。如果人死真的如灰飞烟灭，什么都没有了，你不信倒也罢了。但如果死后有来世，那个时候你该怎么办呢？实际上，轮回并非佛教一家之言，许多宗教都承认轮回，甚至很多非宗教徒也承认前后世。世界上有不少能回忆前世的人，这些人当中有相当部分是无宗教信仰者。有些人可能会问：既然存在前世，那我为什么不能回忆前世？这是因为入胎后有胎障，它让前世的记忆隐没，所以只有个别人能回忆前世。这个道理很简单，不必说前世，随着时光的流逝，我们儿时的记忆。大都隐没在记忆的长河中了。真要否认前后事，必须有可靠的依据。不过，这种依据恐怕是找不到的。我关注前后事这个问题已有二十多年，在此过程中翻阅了大量资料和文献。现在我确信，前后事存在有充分依据，不存在的依据绝对找不到。总之，前后事不是信则有，不信则无。它其实是生命的真相，大家应该拿出一定时间探索这个问题。佛教常说，因果轮回真实不虚，我们所遇到的人都是与我们有缘的人，每个人都在无数劫以来做过我们的亲人朋友，而我们也都在六道中的每一道都待过，只是人们因为烦恼、妄想和执着，记不起来曾经发生的事情了。佛陀也常告诉人们：“一切男子皆我父，一切女子皆我母。勿食众生肉，食众生肉犹如食子。”佛教为什么要我们吃素
：一是为了培养我们的慈悲心，二是因为我们没有五眼六通，根本不知道自己吃的肉或许就是自己曾经的亲人父母；三是因果循环。现在欠下的肉债，到时候都是要还的。大家在这种颠倒的婆娑世界，以苦为乐，以坏为好，烦恼至盛，却不懂得出离，反而十分享受。而开悟后的智工禅师，却能看到这些颠倒相后面的真相，所以才不禁感叹道：“众人来贺喜，我看真是苦。”佛陀证得佛果后。用五眼六通看到了诸多因果轮回的真相，并且把这些言论统统留在了佛经中。如果大家可以深入经藏，就会发现，原来因果真实不虚。自己之所以不相信，只是因为自己的见识太少、读书太少、经历太少的缘故。感谢你的观看，愿你福生无量。今天的分享就到这里了。希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议。别忘了把小叔分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小叔的朋友，一定要记得订阅哦。我们下期不见不散。